vocês, é sempre uma honra indescritível ver-te aqui mais uma vez no meu humilde canal. Como você pode ver, hoje o vídeo será bem diferente. Eu vou estar tá fazendo essa pintura aqui, claro que é só a pintura, a maquiagem não, porque eu ainda não tenho capacidade para tal. Então, enquanto eu vou estar tá fazendo essa pintura, que é para ser de novo, vamos estar tá conversando do assunto não muito abordado. Um assunto que talvez até você nem saiba, isso mesmo, os negros brasileiros não têm sobrenome próprio. Mas o que é isso? Você tá doida, menina? Não, não estou. E até o final do vídeo você irá entender por quê. Muitos brasileiros têm como sobrenome dos Santos, da Silva, Teixeira entre outros. E se você dar uma pesquisada rápida no Google sobre o nome Santos, por exemplo, você descobrirá que o nome Santos é o um nome bélico. Mas então por que que alguns negros brasileiros têm esse nome? Eles não são afrodescendentes? Até a abolição dos escravos em 1988, os escravos não tinham sobrenome. Olha, tá difícil aqui de pintar sem um espelho, hein? Eu tô olhando pelo celular. Até que não tá tão ruim assim. Agora um passo de mágica. Tcharam! Só depois de 1988, que foi o ano da abolição da escravidão, que os escravos passaram a ter sobrenome. Ou seja, antes mesmo de virem para o Brasil, os escravos eram batizados e marcados a ferro. Ao chegar aqui, eles tinham outros nomes. Geralmente nomes cristãos, como João ou Maria, e quanto ao sobrenome, eles teriam o nome de onde eles vieram, do local onde eles foram tirados. Ou se não, o sobrenome da família dos seus senhores. Então, só de chegar aqui, a pessoa já perdeu o nome. Só isso. E quando houve a abolição, alguns dos ex-escravos tentaram recuperar os seus nomes de origem, mas a maioria manteve o nome e o sobrenome na tentativa de ter alguma herança ou bem. Por isso que qualquer branco brasileiro sabe exatamente qual é a sua ascendência, se é polonesa, portuguesa, italiana, enfim. Mas os pretos brasileiros não sabem de onde vieram, porque vocês nem sabem qual é o vosso verdadeiro nome. Como esperam saber de onde vieram? A todos os negros e negras que estão me assistindo, eu tenho ótimas notícias para vocês. Vocês não são descendentes de escravos. Assista aos vídeos que estão nos cards e descubra a sua verdadeira origem. E eu já gravei um vídeo falando e mostrando exatamente o lugar de onde vocês vieram. Esse vídeo será publicado daqui a algumas semanas, mas se já foi publicado é só clicar nos cards que você irá achar. E eu espero que tenham gostado desse vídeo e da forma como eu gravei. E outra coisa muito importante, eu quero que vocês compartilhem esse vídeo aqui em todos os lugares, enviam para os vossos amigos ou coloquem no status do vosso WhatsApp. Coloquem o assim, negros brasileiros não tem sobrenome e por baixo deixem esse, o link desse vídeo aqui. Mas eu quero saber vocês, gostaram desse novo formato de vídeo, essa forma nova que eu vim trazer, fazer alguma coisa enquanto estiver falando do tema? Deixe também nos comentários sobre a, a sua opinião sobre esse tema que nós abordamos no vídeo. Eu quero saber tudo, 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 tudo. Espero te ver no próximo vídeo. Você sabe de onde a sua família veio? Conheço muita gente que sonha em visitar a cidade ou vilarejo de origem à sua família. Na Espanha, em Portugal, na Alemanha. Em geral são pessoas brancas e várias delas têm muito orgulho de dizer de onde vieram. Mas e se você tem pele preta? De onde a sua família veio?